ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഐ വി പി സിയിലോട്ട് പോവുക അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ ആയ ഹോമോജീനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് സി വണ്ടേ സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരാവുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതിനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ ഓർത്ത് വെക്കുക വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾസ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഡാഷ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് സപ്പോസ് ഒരു ബി പാർട്ടിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം മതി അപ്പം ഓക്സിഡർ ഇക്വേഷൻ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എം മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാൽക്കുലേറ്ററിന് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും എം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് വണ്ണാണ് സോ ടുവും മൈനസ് വണ്ണും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ വൈയുടെ വാല്യൂ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സി വൺ ഇ റീസ് ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റീസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എത്തിച്ച് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഇനി സി വണും സി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സി വണും സി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച സൊല്യൂഷനിൽ എക്സിന് പകരം സീറോ കൊടുത്താൽ ത്രീ ആണ് അതായത് എക്സിന് പകരം സീറോ കൊടുത്താൽ ഇത് രണ്ടുപേരും വൺ ആവും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് C1 വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് സെപ്പറേറ്റ് റൂട്ടായ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ടായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ഫോർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫോർ വന്നതിന് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നതിന് മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ടു വന്നതിന് അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂട്ട്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആദ്യ കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഞാൻ എളുപ്പം ഒരു പറഞ്ഞുതരാം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് സീറോ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോവാം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് സീറോ കൊടുക്കുക അതിന് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഇതേ കണ്ടോണം ഇവിടുത്തെ നമ്പർ കണ്ടല്ലോ ടു ടു സി വൺ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ കണ്ടല്ലോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ആരാ മൈനസ് ഫൈവ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് വൈ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ സപ്പോസ് കണ്ടീഷൻ ഇതേ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും മൈനസ് ത്രീ സി വൺ പ്ലസ് ഫോർ സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് അൺനോൺസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിവേ ഈ ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി വണ്ണിൻ്റെ സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇത് രണ്ടുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്താൽ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവും കിട്ടും